Oh! Welcome to Cooking My Way. Bienvenue à cuisiner ma à ma façon. Aujourd'hui, on fait des uh, cookies Saint-Jean. Today, we're going to make uh, a cookie Saint-Jean, which, which is a French dish. It's a cream sauce with scallops and, uh, and shrimp. And I'm also going to put some, some crab in it today. So here's a glass of wine from my wife, my Merci. my cameraman. And let's start here. I already made, made some mashed potatoes. <coughs> and I have this beautiful little thing here so I can put my mashed potato around my, <coughs> my bolts here. The reason why I'm going to put mashed potato on it is because I want, I want it to be a little higher than what the bowl is. So I can put more cream and more sauce in it. So, and you go like this. Whoops. On met the purée autour. Tu vas juste assez. Regardez. On met les purées autour du plat pour que ça fasse plus haut un peu. Comme ça, on peut mettre plus de sauce. If you don't have one of those things, you can use a, uh, a, a plastic bag, make a little hole at the end, and just squeeze out of it. Okay, first one. Premier fait. Ok, now, on va prendre environ la moitié d'un oignon. I'm going to take about a half an onion. On va chauffer un peu le charron. Juste un petit peu d'oignon. Hachez finement. Cut your onion. Very small piece. Le beurre. Faire sauter l'oignon un petit peu. Un peu doux. Parce qu'on ne veut pas brûler l'oignon. Si la poêle est trop chaude, ça va brûler l'oignon. Attendant aussi. On va voir nos pétons. Puis nos, <rire> nos crevettes. Des pétons, tu vas être certain de scalloper, you want to make sure that they're, they're dry. Tu vas être certain qu'ils sont, sont très secs. Qu'il n'y a pas d'humidité. Les crevettes, on laisse la peau, parce que la peau, elle a vraiment beaucoup de goût. C'est prêt. Okay. On va sauter nos oignons tranquillement. Ça devrait prendre environ, à feu doux, là, ça va prendre environ euh, une couple de minutes. Ensuite, on va rajouter les pétons. It's going to take a couple of minutes to, uh, to saute at low heat and then we'll put the, the, uh, the scallops in it. Ok, les oignons, ça fait un peu de minutes qu'ils sautent. Puis, ça fait une couple de minutes qu'ils cuisent dans le beurre. Maintenant, on va mettre nos pétons. On peut 
Dan heb je de flint stip die op. Ja, dat is het bij. Sel, kvar, en kvar av lavie. Så vi ska ta just avgiron 30 sekunder på kvar. Ah, så tar vi det mjuka vinet. Vi ska ta det för bara 30 sekunder på sidan och sen ska vi ta lite vitt vin. Ok, maintenant on déglace au vin blanc. Ça doit être environ 3 quarts de tasse. C'est pas de half a cup. Et on va laisser cuire des, euh, des pétantes pendant environ euh, 3 à 4 minutes. On va les venir à ébullition. We're going to cook the, uh, the scallops about for 3 4 minutes. And uh, we're just going to let that bring to boil. Uh, when it starts boiling, we're going to put the shrimp in there. Quand ça va commencer à bouillir, on va mettre les crevettes. Alright, it just started boiling. Ça vient de commencer à bouillir. On va mettre nos crevettes. J'ai 4 pétons, 4 crevettes. Euh, si vous avez une grosse appétit, mettez-en plus. Et je vais aussi mettre du crabe un petit peu plus tard. À la fin, complètement, on va mettre du crabe. Et on va laisser bouillir jusqu'à temps que les crevettes soient cuites. On va laisser it cook until the shrimp are cooked. And when they're nice and, and pink, then we're going to take everything out of there and let the bouillon come down for about five minutes. On va laisser cuire jusqu'à temps que les crevettes soient roses, soient roses. Puis ensuite, on va enlever tous les les pétantes des crevettes. Puis on on va laisser réduire le bouillon. Ok, ça fait pas plus que deux minutes que ça cuit. Les crevettes sont déjà prêtes. Les nice and pink sont. On va les enlever. It's been cooking for, cooking for about two minutes. Don't be afraid to undercook it because you will cook it more when it goes in the oven. On va enlever tout ça. Maintenant le bouillon. Mm. La raison pourquoi on cuit les euh, les pétons dans le vin, c'est parce que le vin va prendre de la saveur des pétons. Uh, the reason why we, uh, we cook the scallops in the wine because the wine is going to take the flavor of the scallops. So you really want to have that step. We'll let that reduce. Go back to this. Let that reduce. Right now we have about this much. When it reduced by almost three quarter maybe. And you'll, you'll feel, you'll smell it. Just the more it reduce, the more you smell the scallops. Le plus que c'est réduit, le plus que tu peux sentir les, les, les pétantes. Fait qu'on va le laisser réduire pendant une couple de minutes. Un. Ok. Ça l'a réduit. Si vous venez hum, sentir votre, bou votre bouillon de temps en autre, vous allez voir la différence. On peut sentir les, 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 les pétantes. Ça le réduit environ de moitié, un peu plus que moitié, donc ça va être correct. This is reduced about a half, more than half, so this should, this should be fine. We put some cream. Good sel. Some salt, some pepper. We're going to let that reduce for a few minutes. 
Euh, en attendant, on a préparé nos crevettes, on a enlevé la peau de crevettes. Maintenant, on va mettre les pétoncles, les crevettes à notre plat. Ici. On va mettre un peu de crabe aussi. If you don't have crab, it's fine. Si vous n'avez pas de crab, de crab c'est correct. Hein? Ça ne dérange rien. Mais je pense que j'en ai, je vais en mettre. Parce que j'ai des crabes, j'ai des. Je vais mettre des crabes. Hum hum hum. Ça va être tellement bon. Oh my god. Oh! Oh my god. C'est ton lunch de suite. Hein? Mm. Ça va être ton lunch cette semaine. Et que ça va être bon! Oh les shit! Mais quand tu le crème là. Ok. Ok. On va faire le fromage. J'ai un fromage, c'est un. ça s'appelle comté. C'est comme un gruyère. Super bon. C'est moins cher que le gruyère, mais ça se ressemble beaucoup. Faire un mélange de gruyère. I'm gonna make a mix of uh, gruyère cheese. And, uh, and Swiss cheese. They uh, from a Swiss. That's that's enough. This is the Swiss. Sauce. Hmm. Parfait. This is perfect. Maintenant, on va couler la sauce. Oops. Bay leaves. Out. Ça vous prend du bon fromage. Un fromage, un fromage qui, est, qui est cheap, ça détruit votre repas complètement. Oh my god, this looks good. You need to have a good cheese in there. Perfect. Now, au four, 375, juste pour le réchauffer. Faire griller le fromage un peu. Oh! Why not? Pourquoi pas? Un peu de paprika. Mm. Un peu de paprika pour la couleur. Et voilà. On va le faire cuire au four et c'est tout. Look at this. <gasps> nice and bubbly. Oh, oh look at that. Regarde ça. Ça a super bon, toi. Mm, 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 mm. On va laisser reposer 5 minutes parce qu'il est très très chaud. On va relax for about 5 minutes. It's very hot. 